சென்னையில் இன்று முதல் ஊரடங்கு தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பதினேழு நாட்களுக்கு பின்னர் ஊரடங்கு தளர்வு அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் சென்னை அண்ணா சாலையில் வாகன போக்குவரத்து அதிகரித்துள்ளது இது தொடர்பான கூடுதல் தகவலுக்கு எமது செய்தியாளர் முரளி இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் முரளி இப்போது முக்கிய மேம்பாலங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளதால போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகமாயிருக்கு இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்கள் என்ன வணக்கம் வர்ணியா சில தளர்வுகள் சில கட்டுப்பாடுகளுடன் சென்னையில் இன்று முதல் வாகனங்கள் கணிசமாக சென்று கொண்டிருக்கிறது கடந்த மார்ச் மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி முதல் கொரோனா வைரஸ் தொற்று காரணமாக மத்திய அரசு ஊரடங்கை அமல்படுத்தியது அதனை ஏற்று தமிழக அரசும் பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை என ஐந்து கட்டங்களாக ஊரடங்கை நீட்டித்து வந்தது கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி ஒரு அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டிருந்தது அந்த அறிவிப்பில் பத்தொன்பதாம் தேதி முதல் ஜூலை ஐந்தாம் தேதி வரை சென்னை மற்றும் நான்கு மாவட்டங்களில் சென்னை காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு மற்றும் திருவள்ளூர் ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களில் முழு ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்படும் என அறிவிப்பை வெளியிட்டிருந்தது அந்த அறிவிப்பை ஏற்று சென்னை சுற்றுப்பட்டார சுற்றுவட்டார பகுதி முழுவதும் முழு ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்பட்டது ஏனென்றால் கடந்த தமிழகத்தை பொறுத்தவரை சென்னை மற்றும் அது சுற்றுவட்டார பகுதியில் கொரோனா வைரஸின் தாக்கம் அதிகரித்துக் கொண்டிருந்த நிலையில் இந்த பதினேழு நாட்கள் முழு ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்பட்டது நேற்று வரை முழு ஊரடங்கானது நிறைவு பெற்ற நிலையில் இன்று முதல் சில தளர்வுகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகளுடன் சென்னையில் வாகனங்கள் கணிசமாக சென்று கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக தமிழக அரசு வாகனங்கள் மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் இயங்கக்கூடிய நேரமும் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதாவது தேநீர் கடை மற்றும் காய்கறி கடை ஆகிய கடைகளுக்கெல்லாம் காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரையும் வாகனங்களும் அத்தியாவசிய தேவையின்றி வெளியில் செல்லக்கூடாது எனவும் அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறது நேற்று சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் செய்தியாளர் சந்திப்பில் கூட குறிப்பாக இந்த வாகனங்களை அத்தியாவசிய தேவையின்றி வெளியில் வர வேண்டாம் எனவும் அப்படி வெளிவரும் பட்சத்தில் அந்த ஆட்டோக்கள் மற்றும் டாக்சிக்கள் ஆகிய வாகனங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் அந்த ஆட்டோவில் பயணிக்கக்கூடிய இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே பயணிக்க வேண்டும் எனவும் டாக்ஸியில் மற்றும் மூன்று நபர்கள் மட்டுமே பயணிக்க வேண்டும் எனவும் குறிப்பாக வெளியில் வரும் நபர்கள் முகக்கவசம் கட்டாயம் அணிய வேண்டும் எனவும் இந்த அறிவிப்பில் வெளியிட்டிருந்தது தொடர்ச்சியாக சென்னை அண்ணாசாலை நேற்று முழுவதும் வெறிச்சோடி காணப்பட்டிருந்தது தற்பொழுது முழுவதுமாக எப்பொழுதும் போல் வாகனங்கள் தொடர்ச்சியாக சென்று கொண்டே இருக்கிறது வருணியா கூடுதல் விவரங்களுக்கு நன்றி முரளி